எனக்கு சொந்த ஊர் கோயம்புத்தூர் கோயம்புத்தூரில் பக்கத்து கோயம்புத்தூர் பக்கத்தில் நஞ்சுண்டாபட்னு ஒரு கிராமங்களா அந்த கிராமத்தில் இருந்துட்டுருக்கும்போது மோகினி அபிமன்யு படம் வந்து ஜூப்டர் பிக்சர் எடுக்கிறாங்க அந்த ஷூட்டிங்கை வந்து எம்ஜிஆர் அங்கே வந்திருக்காரு வரும்போது ட்ரெஸ் சேஞ்சு பண்ணால் இடம் இல்லை அப்போ ட்ரெஸ் சேஞ்சு பண்ணால் என் ரூம் இல்லையே அப்படின்னு கேட்கும்போது என்ன நீங்கள் பார்த்துட்டீங்கன்னா இந்த நீ எந்த ஊர் பார்த்தா மீனார் இந்த ஊர் தான் நிறைய வேறு ஏதாவது ரூம் இருக்கா துணி மாற்றுற மாதிரி இல்லை இல்லைங்க ரெண்டு மூணு சேரீ இருந்தால் இழுத்து கட்டி ரூம் மாதிரி பண்ணிடலாமே ரெண்டு மூணு சேரீ எடுத்து ரூம் மாதிரி கட்டி இருக்கணுன்னே அங்கே ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு ஷூட்டிங் கிளம்பிட்டாங்க கிளம்பும்போது நீ எந்த இந்த ஊர் தானே இந்த ட்ரெஸ் எல்லாம் இங்கே வச்சுட்டு போகிறேன் இதெல்லாம் பார்த்துக்கிறேன் யார் பார்த்துக்கிட்டு உட்காந்துட்டாங்க அவர் ஒரு வார்த்தை சொன்னார்ல என்னை நம்பி கிட்டவங்க யாரும் இல்லை நம்பாம கிட்டவர் உண்டுன்னு சொல்லுவார் அது மாதிரி நம்பிக்கையோடு இருக்கிறவங்களுக்கு பக்கத்துணைக்கிறது எல்லாத்தையும் நல்லபடியாக வாழ வைக்கிறார் அவர் நல்லா அவரை தெய்வமாக நினைக்கிறவங்களுக்கு தெய்வமாக இருக்கார் தெய்வம் பார்த்து இன்றைக்கி வந்து அவர் அந்த ஈரேழு பதினாலு லோகம்னு சொல்லுவார்ல அந்த லோகம் பதினாலு லோகத்தில் மனுஷ சஞ்சாரம் முடிஞ்சு இன்றைக்கி இறைவனாக வந்து முகாம்பே கோயிலில் இருக்கார் இவருக்கு வந்து கொடுத்த மதுரையில் இருந்து கொடுத்த வைரவாள் வந்து ஜானகமாக வந்து கோயிலுக்கு அனுப்பிச்சாங்க அந்த கோயிலில் வந்து இது எம்ஜி ராமச்சந்திரனுக்கு கொடுத்த வைரவாள் தீவாத்தில் காட்டுறாங்க அது விஷயமாக சொல்லணும் அப்படின்னாங்க ஆஃபீஸ் ரூம் இருந்து சரி ஆஃபீஸில் கேட்கலான்னு உள்ளே போனால் அந்த ஃபோட்டோ எடுத்தவர் மேலே துண்டு போட்டு அவர் கீழே இது கீழே பதுங்கி உட்காந்துருக்கார் சேரில் அப்புறம் அந்த ஸ்டாப் மட்டும் தெரிஞ்சுது நைஸாக உள்ளே போய் ஆஃபீஸ் டக்குன்னு அந்த கேமரா ஃபிளவுக்கு பிடுங்கி உடனே அந்த ஃபிலிம் பிரிச்சுட்டேன் அப்போ எல்லாம் இந்த கொடக் ஃபிலிம் ரோல் தான் ரோலை பிரித்த உடனே ஐயோ நிறைய எடுத்துருக்கேன் இந்த மாதிரி பண்ணியா சென்னை தமிழ் ட்ரெண்டிங் வீவர்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் ராஜு பேசுகிறேன் இருந்தாலும் மறைந்தாலும் பேர் சொல்ல வேண்டும் இவர் போல யார் என்று ஊர் சொல்ல வேண்டும் புரட்சி தலைவரின் அந்த பாடல் வரிகள் இன்று வரை நம்ம எல்லோரையும் வழி நடத்து கொண்டு இதாக சொல்ல வேண்டும் கடவுளை நீங்கள் நேரில் பார்த்துருக்கீங்களா நான் பார்த்ததில்லை நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்களா நீங்களும் பார்த்துருக்க மாட்டீங்க கடவுள் இருக்கார் அப்படி தான் நம்ம வந்து எல்லாருமே வந்து ஒரு உணர்வு கடவுள் இருக்கார் மறைஞ்சி நின்று நமக்கு வந்து சில உதவிகளை பண்ணிகிட்ருக்காரு நம்மளோ அவரை நம்ம கோயிலில் வேண்டுறோம் எல்லாம் பண்ணுறோம் அந்த மாதிரி வந்து நம்மளோட நம்பிக்கை அது கடவுள் இருக்கான் நம்பிக்கையில் நம்ம அதை பண்ணுறோம் அப்படி கடவுளை வந்து நம்ம நேரில் பார்த்ததில்ல கடவுளே நேரில் பார்த்துருக்காரு நம்ம கடவுளை நேரில் பார்த்துருக்காரு பழகியிருக்காரு அவர்கிட்ட நிறைய உதவிகள் பெற்றிருக்காரு அவரால் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார் அவரை பற்றியான விஷயங்களை வந்து அந்த கடவுளை பற்றியான விஷயங்களை பற்றி நிறைய விஷயங்களை நம்ம கூட நம்ம சேனலில் பகிர்ந்துக்க போகிறாரு அந்த கடவுள் யாருன்னு உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் வாழும் சித்தர் மக்கள் திணகம் பொன்மனமிச்சம்மல் புரட்சி தலைவர் இப்படி எக்க எக்கச்சக்கமான பேர் வந்து அவருக்கு சொல்லிகிட்டே போகலாம் அவருக்கு ஒரு வரிகளில் சொல்ல முடியாது அவரை அந்த மாதிரி நிறைய வரிகளில் சொல்லிகிட்டே போகலாம் அப்படி வாழும் சித்தர் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் தெய்வம் நமது தெய்வம் புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்களை பற்றியான விஷயங்களை நம்ம கூட பகிர்ந்துக்க போகிறாரு அவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர் பேர் வந்து மாரியப்பன் அவர் ஒரு சினிமா நடிகர் இல்லை அவர் ரொம்ப பிரபலமானவர் இல்லை அரசியல்வாதி இல்லை அரசியல் தலைவர் கூட இப்போ காண்டாக்டில் இருக்காரான்றது தெரியாது அப்போ இவர் மாரியப்பன் யார் நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் தெரியாதவங்களுக்கு நான் உங்களுக்கு என்ட்ரி கொடுக்குறேன் நான் இந்த மாரியப்பன் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா புரட்சி தலைவர் 
நமது தெய்வம் அவர் கூட பழகியிருக்கார் வாழ்ந்திருக்கார் அவர் கூட என்ன சொல்கிறது நம்ம வீட்டு பிள்ளை அந்த மாதிரி வந்து செல்லை பிள்ளை மாதிரி அவர் புரட்சி தலைவர் கூட இருந்திருக்கார் தலைவருக்கு சிகை அலங்காரம் படத்தில் வந்து உடை அலங்காரம் சொல்லுவாங்க இல்லையா காஸ்டியூமர் அந்த வந்து தலைவருக்காக பர்டிகுலராக வந்து அண்ணன் வந்து இருந்திருக்காரு உண்மையிலேயே வந்து நம்ம சேனலில் அண்ணன் வந்து இன்டர்வியூ கொடுக்குது ரொம்ப மிகப்பெரிய சந்தோஷம் தலைவரை பற்றி நிறைய விஷயங்களை பற்றி ப பகிர்ந்துக்க போகிறாரு மனசை விட்டு ஸ்கிப் பண்ணாமல் நம்ம சேனலை பாருங்கள் நிகழ்ச்சிகளை போகலாம் அண்ணா வணக்கம் ஆ வணக்கம் வணக்கம் வணக்கங்க ஆ எப்படி இருக்கீங்க நல்லாவே இருக்குங்க தலைவருடைய ஆசையில் நல்லாவே இருக்கு அவர் ஒரு வார்த்தை சொன்னார்ல என்னை நம்பி கிட்டவங்க யாரும் இல்லை நம்பாமல் கிட்டவர் உண்டுன்னு சொல்லுவார் அது மாதிரி நம்பிக்கையோடு இருக்கிறவங்களுக்கு பக்க துணைகிறது எல்லாத்தையும் நல்லபடியாக வாழ வைக்கிறார் அவர் நல்லா அவரை தெய்வமாக நினைக்கிறவங்களுக்கு தெய்வமாக இருக்கார் தெய்வம் பார்த்து இன்றைக்கி வந்து அவர் அந்த ஈரேழு பதினாலு லோகம்னு சொல்லுவார்ல அந்த லோகம் பதினாலு லோகத்தில் மனுஷ சஞ்சாரம் முடிஞ்சு இன்றைக்கி இறைவனாக வந்து முகாம்பே கோயிலில் இருக்கார் அதுக்கு காரணம் இவர் குண்டடிப்படும் போது எல்லோரும் இவர் பிழைக்க மாட்டார்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ ஜானகி வாங்க பண்ணிச்சு அதுக்கு முன்னாடி மதுரை மாநாட்டில் மதுரை முத்தான மாவட்ட செயலர் இவருக்கு ஒரு வைரவாள் வந்து பரிசாக கொடுத்துருந்தார் இவர் பிழைக்க மாட்டார்னு சொன்னதுனால ஐயோ அவரே இல்லைங்க போது அவருக்காக வேண்டிய அந்த வைரவாள் நமக்கு இது இவருக்கு தெரியாமல் முகாம்பே கோயிலுக்கு கொடுத்துட்டாங்க அது அது இருக்கும்போது அது பள்ளத்து பூச்சை பண்ணிட்டுருக்காங்க அதுக்கப்புறம் நாங்கள் எல்லாம் எலெக்ஷன் டூரில் போயிட்டுருக்கும்போது சேலத்தில் போய் துவார ஹோட்டலில் தங்கியிருக்கோம் அப்போது அந்த முகாமி கோயிலில் வேலை பார்த்தா ஐயர் அங்கே வந்து வேலை பார்த்துட்ருக்காரு பார்த்தோடனே ஐயாவை பார்க்கணுன்னார் நீங்கள் யாருங்க அப்படின்னா நான் ஐயாவிட்டு தான் சொல்லுவேன் கூட சொல்ல மாட்டேன்னாரு நான் சொன்னேன் எனக்கு யாரும் தெரிஞ்சால் தான் நான் உள்ளே போய் சொல்ல முடியும் இன்னார் வந்திருக்கான்னு பேர் சொல்லமில்ல நீங்கள் எங்கேருந்து வந்திருக்க முகாம்பி கோயிலேருந்து முகாம்பி கோயில் என்னவாக இருந்தீங்க நான் சொன்னேன் அப்போ வந்து பூசாரியாக இருந்தேன் அது விஷயமாக நான் பேசணும் சொல்லுங்க என்ன சொல்லுங்க அவருக்கு தெரிஞ்சால் தான் இது விஷயமாக வந்துடு உள்ளே சொல்ல முடியும் அப்படின்னு சொன்னால் அப்போ சொன்னார் இவருக்கு வந்து கொடுத்த மதுரையில் இருந்து கொடுத்த வைரவாள் வந்து ஜானகமாக வந்து கோயிலுக்கு அனுப்பிச்சாங்க அந்த கோயிலில் வந்து இது எம்ஜி ராமச்சந்திரனுக்கு கொடுத்த வைரவாள் தீபாத்தில் காட்டுறாங்க அது விஷயமாக சொல்லணும் அப்படின்னாங்க கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க அப்படின்னு உள்ளே போய் அண்ணே இந்த மாதிரி சமாச்சாரம் சொல்லணும்னா அவர் தோட்டத்துக்கு போன் பண்ணி கேட்குறா ஜானி அம்மாவுக்கு ஆமாம் நீங்கள் குண்டாடி விடும்போது பிழைக்க மாட்டேங்க எல்லாருமே ரொம்ப இது பண்ணிட்டாங்க அப்போ இவருக்குன்னு வந்த வைரவாள் நமக்கு இதுக்குன்னு கோயிலுக்கு கொடுத்து அனுப்பிச்சிட்டேன் அந்த வைரவாள் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் சொன்னதுக்கப்புறம் சரி அவரை கூப்பிடுனாங்க போய் கூப்பிட்டோன்னே பெரிய நமஸ்காரம் போட்டு இது பண்ணார் நீங்கள் என்ன பண்ணுறேன் இந்த வார காலில் வேலை செய்கிற இந்த மாதிரி சமாச்சுன்னு இந்த வைரவாள் வந்து அங்கே பன்னெண்டு மணிக்கு மதுரை முத்தண்ணே எம்ஜி ராமச்சந்திரனுக்கு கொடுத்த வைரவாள் இப்படி தீவாரத்தனை காட்டுறாங்க இங்கே வந்துட்டு தான் அது சொல்ல தான் வந்தாயா உங்கள் ஆளுக்கு விட மாட்டோம் ரொம்ப கெடுபிடி பண்ணிட்டாங்கன்னார் அப்படி ஆள் இருந்தால் தான் பெரியவங்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல பாதுகாப்பு இருக்குது அதுக்கு தான் அந்த மாதிரி இடத்துல கூட வச்சுருக்கேன் அப்படி சார் ரொம்ப சந்தோஷம் நீங்கள் சொன்னீங்க உங்களுக்கு நான் என்ன உதவி செய்யணும் ஏன்னார் நான் தெய்வத்தை பார்க்குற மாதிரி உங்களை பார்த்து எனக்கு அதுவே போதுன்ட்டு வேறு எதுவும் வாங்க மாட்டேன்ட்டார் அப்புறம் சரி அது மனசில் வச்சுட்டு திடீர்னு நம்ம போகணுமே அப்படின்னு யோசனை பண்ணி நம்ம போவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போது ஒரு எலெக்ஷன் வருது எலெக்ஷன் வரும்போது பை எலெக்ஷனில் அது பேர் ஞாபகம் வர மாட்டேங்குது அவர் எம்பி செலக்ட் ஆகிட்டார் அப்போது அவர் வந்து பை எலெக்ஷன் அவர் ஜெயித்தா அவர் வந்து கோயிலுக்கு கூப்பிட்டு வரேன்னு வேண்டியிருக்கார் இப்போ போகிறதுக்கு ஏதோ ஒரு காரணம் வேணுமே ஜெயித்ததுக்கு அப்புறம் அவரை கூப்பிட்டு நேராக கோயிலுக்கு போய் அந்த குளத்தில் குளிச்சுட்டு அந்த உள்ளே போகிறாங்க போகும்போது பேர் பாட்டி தான் போகணும் பேர் பாட்டில் போகும்போது எனக்கு வந்து கார் வந்து ஏழாவது கார் நானும் சட்டை கட்டிகிட்டு போகிறதுக்குள்ள இவர் முன்னாடி போயிடறார் போன உடனே ஒருத்தர் ஃபோட்டோ எடுத்துட்டார் பேர் பாடியில் எடுத்துகிட்டு அவர் எஸ்கேப் ஆகிட்டார் இப்படி இப்படின்னா பிடிக்கிறதுல அப்படி கோயில் சுற்றி உள்ளே போய் உட்காந்துட்டார் மறைஞ்சிட்டார் அப்புறம் நான் போனோன்னே ஏன் லேட்டுனா அண்ணே இந்த மாதிரி ஏழா வண்டி கொஞ்சம் ஆகிப்போச்சு ஒருத்தன் பேர் பாட்டில் ஃபோட்டோ எடுத்துட்டான்ப்பா அது யாருன்னு பாரு அப்படின்னு தேடுறான் தேடுறான் தேடுறேன் கவனம் இவர் தியான மண்டலத்தில் உட்காந்துட்டு 
தியானத்தில் உட்காந்துருக்கா தவிர அந்த ஞாபகம் இல்லை நான் சுற்றி சுற்றி பார்த்தா எனக்கு ஆள் யாருமே கிடைக்கல அப்புறம் கோயிலில் ஆஃபீஸில் கேட்டேன் இதுக்கு வேறு வழி ஏதாவது இருக்கான்ட்டு ஒரே வழி தான் இப்படி தான் பொண்ணு இப்படி தான் வரணும் ரெண்டு மூணு நாளுங்களை போட்டு யார் வந்தாலும் பிடிச்சிருங்க விடாதீங்க பார்க்கலான்ட்டு அப்போ சுற்றி சுற்றி வந்தால் ரெண்டு ரவுண்டு வந்தால் எனக்கு கிடைக்கல அப்புறம் இவர் போய் பார்த்தா தியான மண்டலத்துலேருந்து என்னங்கிறாரு கிடைக்கலன்னா ஐயோ அப்படின்னு தலையை அடிச்சிடறாரு இந்த மாதிரி குழந்தை ஆளுங்க இருக்கீங்களே அப்படின்ட்டு ஏதோ போல வீட்டு அப்படி இருக்காரு அப்படியே சுற்றிட்டு வரும்போது கேட்டில் தாராக வந்து யாரும் வரல அப்படி இப்படி பார்க்கும்போது பக்கத்தில் ரைட் சைடு ஆஃபீஸ் ரூம் வருது சரி ஆஃபீஸில் கேட்கலான்னு உள்ளே போனால் அந்த ஃபோட்டோ எடுத்தவர் மேலே துண்டு போட்டு அவர் கீழே இது கீழே பதுங்கி உட்காந்துருக்காரு சேரில் அப்புறம் அந்த ஸ்டாப் மட்டும் தெரிஞ்சது நைஸாக உள்ளே போய் ஆஃபீஸ் டக்குன்னு அந்த கேமரா பிளவுக்குன்னு பிடிங்கி உடனே அந்த ஃபிலிம் பிரிச்சுட்டேன் அப்போ இல்லை அந்த கொடக் ஃபிலிம் ரோல் தான் ரோலை பிரித்த உடனே ஐயோ நிறைய எடுத்துருக்கேன் இந்த மாதிரி பண்ணிட்டியாப்பா அப்படின்னார் எவ்வளோ அப்படின்னா நூறுரூபாங்க அப்போ ஐநூறுரூவா நூறுரூவா அப்போ அந்த ஐநூறுரூவெல்லாம் வரல இன்னொருநூறு ஐநூறுரூவா எடுத்து கையில் கொடுத்த உடனே அவருக்கு ஒன்றும் புரியல அப்புறம் கொடுத்தோன்னு சரி ரோலை அங்கேயே பிரிச்சுட்டேன் அப்புறம் இவர் அங்கே பாடி போனதும் கிடச்சிதா கிடச்சிது கிடச்சோடனே காசு கொடுத்துட்டியா கொடுத்தாங்க எவ்வளோ அஞ்சு ரைட் அப்படி அதுக்கப்புறம் தான் தியானத்தில் உட்காந்து தியானம் அட்டன் பண்ணார் அப்படி ஒரு சப்பம் அவருக்கு வந்து யாராக இருந்தாலும் எங்கே போனாலும் அதனுடைய பலன் வந்து நான் அவங்களுக்கு கிடைக்கணும் ஏதாவது ஒரு பொருள் கொடுத்தா அது சும்மா வாங்கிட்டு வந்தால் இருக்கக்கூடாது அதுக்கு ஏதாவது ஒரு நன்றி செய்யணுமேன்னு போட்டு அந்த செஞ்சார் அந்த செஞ்சதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் நல்ல பாராட்டினார் கோயிலில் அந்த அப்புறம் தியானத்தை உட்காந்து எல்லாம் முடிச்சுட்டு நேரம் அங்கே வந்தோடனே அந்த கோயில் பூஜை பண்ணிட்டு நேராக வரோம் அண்ணன் பார்த்தீங்கன்னா நான் கேள்வியே கேட்கல கேள்வி கேட்குறதுக்கு முன்னாடி அவர் பாட்டில் தலைவர் பற்றி பேச ஆரம்பித்தார் ஏன்னா அந்தளவுக்கு வந்து பிளட்டில் ஊறிட்டார் தலைவர் அவர் உடம்பு ஃபுல்லாக இப்போ மைண்ட் செட்டில் ஒரு தூக்கத்தில் இருந்து கொடுத்தா கூட தலைவர் அப்படின்னு தான் வருவார் அந்த மாதிரி வந்து அவர் ஒரு தலைவரை வந்து அவ்வளோ பற்றாக இருக்கார் அவர் அதனால் வந்து இப்போ நான் கேள்வி கேட்குறேன்னு இப்போ நம்ம போகலாம் நிகழ்ச்சிக்குள்ள நீங்கள் எந்த வயசில் தலைவர்கிட்ட போய் சேர்ந்தீங்க உங்களுடைய சொந்த ஊர் எப்படி நீங்கள் தலைவர்கிட்ட எப்படி நீங்கள் அந்த ஒர்க்குக்கு போனீங்க செய்ய அலங்காரத்துக்கு ஒர்க்குக்கு எப்படி இப்போ போனீங்க அந்த முதல் நாள் எப்படி இருந்தது என்ன வயசில் போனீங்க யார் மூலிமா போனீங்க எப்படி அவர் கூட பழகக்கூடிய வாய்ப்புகள் கிடைச்சிதுன்னு தெளிவாக சொல்லுங்கள் எனக்கு சொந்த ஊர் கோயம்புத்தூர் கோயம்புத்தூரில் பக்கத்து கோயம்புத்தூர் பக்கத்தில் நஞ்சுண்டாபுரம்னு ஒரு கிராமங்களா அந்த கிராமத்தில் இருந்துட்டுருக்கும்போது மோகினி அவிமன் படம் வந்து ஜூப்டர் பிச்சை எடுக்கிறாங்க அந்த ஷூட்டிங்க வந்து எம்ஜிஆர் அங்கே வந்திருக்கார் வரும்போது ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணால் இடம் இல்லை அப்போ ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணோம் என் ரூம் இல்லையே அப்படின்னு கேட்கும்போது என்ன நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்கன்னா இந்த நீ எந்த ஊர் பார்த்தா மீனார் இந்த ஊர் தான் நிறைய வேறு ஏதாவது ரூம் இருக்கா துணி மாத்திர மாதிரி இல்லை இல்லைங்க ரெண்டு மூணு சேரி இருந்தால் இழுத்து கட்டி ரூம் மாதிரி பண்ணிடலாமே ரெண்டு மூணு சேரி எடுத்து ரூம் மாதிரி கட்டி இருக்கணுன்னே அங்கே ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு ஷூட்டிங் கிளம்பிட்டாங்க கிளம்பும்போது நீ எந்த இந்த ஊர் தானே இந்த ட்ரெஸ்ஸெல்லாம் இங்கே வச்சுட்டு போகிறேன் இதெல்லாம் பார்த்துக்கிறியானார் பார்த்துக்கிட்டு உட்காட்டாங்க இவங்க ஷூட்டிங் எல்லாம் ரெண்டு மூணு வரைக்கும் இருந்து முடிச்சுட்டு திருப்பி வர்றாங்க வரும்போது அதே இடத்துல நான் உட்காந்துருக்கேன் நான் வந்து பார்த்தோன்னே பார்த்துட்டு பார்த்தோன்னே நீ சாப்பிட்டியா நீ என்னார் இல்லைங்க நான் வீடு இங்கே தான் இருக்குது நான் அங்கே வீட்டு அது இல்லை காலையிலேருந்து இங்கே உட்காருனா இங்கே உட்காந்துருக்கேன் சோர்ந்தது இல்லாமல் நீ சாப்பிட்டிய சாப்பிட இல்லை உடனே மேனேஜரை கூப்பிட்டாரு ஐயா எங்களுக்கெல்லாம் சாப்பாடு கொடுத்த நமக்கு பொருளை பாதுகாத்தான் இந்த பையனுக்கு சோறு போட்டுக்கலாரு அண்ணே மறந்து போச்சுன்னே முதல்ல அவனுக்கு கொடுங்க அப்படின்னு ஒன்று சாப்பாடு போட்டாங்க நான் சாப்பிட்டேன் சாப்பிட்றதுக்காக வந்தால் ட்ரெஸ்ஸை கழட்டினார் கழட்டிட்டு நீ உனக்கு என்ன வேலைன்னாரு ஒன்று வேலை வெட்டி கிடையாதுங்க சும்மா அப்படி உட்காந்துருக்கேன் அண்ணார் சரி அப்படின்னு மனசு வச்சுட்டு இருந்தார் அடுத்த நாள் ஷூட்டிங் கரெக்டாக அட்டன் பண்ணி போகும்போது நீ வந்து ஸ்டுடியோவுக்கு வரையா வேலை கற்றுக்கிறதுக்குன்னார் ஆ கற்று வர்றாங்க அப்படின்னு வர்றன்னா சென்ட்ரல் ஸ்டுடியோவுக்கு வண்டி வாகனங்கள் கிடையாது ரவிட் ரோடு வழியாக நடந்து தான் போகணும் அப்படி நடந்து போய் அங்கே வந்து கேட்டில் விட மாட்டேங்கிறான் எல்லா நடிகர்களுக்கு மட்டும் தான் போகணும் வேறு வெளியார் டெக்னிஷி எல்லாம் அப்புறம் போய் சின்ன சொல்லுங்கள் அவர் வர சொல்லுங்கன்னா போய் சொன்னோன்னே அம
டெய்லி வந்து அட்டன் பண்ணிக்கு ரிகர்சல் அட்டன் பண்ணணும் இந்த மாதிரி நாம் அம்மா வரச்சல் வரச்சல் உள்ளே போனோடனே லட்சுமண் ராவ்னு ஒரு டெய்லர் அவர்கிட்ட இந்த பையன் என் நம்பி வந்துட்டான் இவனுக்கு வந்து ஏதாவது வேலை கற்றுக் கொடுங்க இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்குன்ட்டு அப்போ அவர் வந்து வந்து கற்றுக்கணும் ரொம்ப சிரமமாச்சாப்பா அப்படின்னார் இல்லை இல்லை ஐயா கூட்டு வந்திருக்காரு அப்போ எம்ஜிஆர் தான் சொல்லுவா எம்ஜிஆர் தான் கூட்டு வந்திருக்காரு அப்படின்னா சரின்னு சொல்லி இரண்டு உட்காந்து குச்சி எடுத்து இப்படி சுற்றி இப்படி காதண்டக்கா இப்படி காட்டார் காரணம் எதுக்கு அப்படின்னு கேட்டோன்னே இப்படி நூலை சுற்றி இப்படி எழுத்தா பக்கத்தில் உள்ள மூஞ்சியில் அடிச்சிடும் அது தான் ஊசி குத்துற மாதிரி குத்தி நூலை சுற்றி காதண்ட போகணும் அப்போ தன்னுடைய காதில் பற்றுமேன்னு போட்டு இவன் வந்து ஜாக்கிரதையாக ஜெயில் போடுவான் அப்படின்னு கா அதான்ப்பா உனக்கு முதல் எதுன்னா அப்போ ரெண்டு குச்சி வைப்பான் அது கரெக்டாக செஞ்சோடனே சரி அப்போ இவன் நான் ஸ்டாண்டாக நான் வச்சுக்கிறேன் அவர் லேடிஸ் டெய்லர் அப்போ லேடிஸ் அப்புறம் அங்கேயே கற்று வேறு கொஞ்ச நாள் இருக்கும்போது அந்த ஸ்டுடியோ மோட்டர் நிலமை வருது மூட அந்த சின்னாக்கிற விவகாரம் அதில் மோட்டர் நிலை வந்தோடனே அப்போ நாங்கள் மெட்ராஸுக்கு போயிடுறோம் ஒன்றா நாங்கள் வர முடியுமா அப்படின்னாரு எங்கெங்கே வர்றது ஒன்றும் இல்லாமல் இருக்குது நீங்கள் போய் ஸ்டடியாங்க நான் அப்புறம் வர்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் அவன் வந்து ஒரு நாலஞ்சு மாதம் ஆகிடுது இவர் கூப்பிட்றாரு ஃபோன் பண்ணி கூப்பிட்றாருனா அப்போ வந் இந்த வசதிகள் கிடையாது அப்போ டான்ஸ் மாஸ்டர் தங்கராஜோடைய மச்சான் ஒருத்தர் மணின்னு அங்கே டெய்லர் இருக்கார் அவருக்கு ஃபோன் பண்ணி சொல்லி அவர் என்னை கூப்பிட்டோன்னே அப்போ நான் எங்கே அப்பா போகிறத கையில் காசு இல்லை அப்படின்னா ஒம்பது ரூபா தான் கோயம்புத்தூர் வந்து இங்கே வர்றதுக்கு அவர் டிக்கெட் எடுத்து கொடுத்து இந்த மாதிரி அனுப்பிச்சோன்னே அதுக்கு வர்றதுக்கு ஒரு வாரம் டெயில் ஆகிடுது டெயில் ஆனோடனே இவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க வேறு ஆள் வச்சுட்டாங்க வேறு ஆள் வச்சுட்டா என்னப்பா லேட்டாகி போச்சே நம்மளே கற்றுக்கிட்டியாக இருக்கோம் இப்போ லேட்டாக வந்துடுனே போச்சே சரி நம்ம ஆஃபீஸில் சொல்லி மாம்பழம் இங்கே லாய்ஸோட ஆஃபீஸில் வந்து உட்கார வைக்கும்போது ஜெனோவா படம் முடிஞ்சு அந்த ட்ரெஸ் எல்லாம் நாடகம் ஆரம்பிக்கணும் அந்த ட்ரெஸ்ஸை வாங்கிட்டு வந்துடுறாரு சரி இதெல்லாம் பிரிச்சுட்டு உட்கார் பார்க்கலாம் அப்படிங்கும்போது தான் பிரித்து வேலை செஞ்சுக்கும்போது ராகவன் மாலினி ராகவன் அவர் வந்து சபாஷ் மாவில் போனதுக்காண்டி வந்திருக்காரு வந்தோடனே நம்ம பையனை வச்சுக்கப்பா அப்படிங்கிறாரு அப்படின்னா நான் இத்தனோட இருக்கனால இவனுங்களா அப்படின்னு கேட்குறாரு ஆமாப்பா நம்ம கம்பெனிக்கு அவன் தான்ப்பா டெய்லர் அவன் தான் செய்வான் ஊர்லேருந்து வர வச்சுருக்காருனா சரின்னு வச்சுட்டு சொன்னார் நீ வந்து எதை பற்றி கவலைப்படாத அந்த டைரக்டர் என்ன சொல்கிறாரோ அதை வாங்கிட்டு ட்ரெஸ் வேணும்னா இன்னார் ஒரு இருக்கார் அவரை கூப்பிட்டு போய் கேட்டிங்கன்னா அஸ்டண்டு ஒருத்தர் நல்லா வச்சுக்கா கூட நகை வேணும்னா களஞ்சியம் பிரதர்ஸ் பேரஸ் இருக்குது அவர்கிட்ட வாங்கிக்கோ ஷூ வேணா ஷூ மேக்கர் ஜெயராம்னு சொல்லி லாயர்ஸில் இருக்கு அவன்கிட்ட கொடுத்தா என்னுடைய அளவு கரெக்டாக பண்ணி கொடுத்துருவான் இந்த மாதிரி பண்ணி நகை வேணா அங்கே பண்ணிக்கலாம் எது வேணாலும் இங்கே சொன்னால் கரெக்டாக வரும் இதே மாதிரி செஞ்சு வாங்கிக்கணார் அப்போ சரி அதே மாதிரி கேட்குறதுக்கெல்லாம் அது வாங்கி கொடுத்தா டெய்லர் வந்து கூட யாராவது தைக்கிற ஆள் நல்ல ஆளை வச்சுக்கொண்டார் தைக்கிற டெய்லி ஒரு ஆளை வச்சு இவர் என்ன சொல்கிறாரோ அவர் சொல்கிறார் அவன்கிட்ட தைச்சு வாங்கிக்கா என் ரூமுக்கு வரும்போது நீ தான் எடுத்துகிட்டு வரணும் பார்க்குறவங்களுக்கு நீ தான் செய்தி எடுத்துகிட்டு வர்ற அப்படிங்க மாதிரி இது வரணும்னு போட்டு சொல்வார் அதே மாதிரி ஆங்கர் போய் எடுத்துக்கிட்டு போய் உள்ளே மாட்டோன்னே சூப்பராக சொல்லி ட்ரெஸ் போட்டு ஷூட்டிங் எல்லாம் அட்டன் பண்ணுவார் ஷூட்டிங் வந்து சிறப்பாக அப்படி முடியும் அந்த மாதிரி ஒரு இதில் நம்மளை வந்து உருவாக்கிட்டார் டெய்லர் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு உருவாக்கி கொடுத்துட்டார் சரிண்ணா தலைவர்கிட்ட அப்படியே போய் நீங்கள் வேலைக்கு சேர்ந்துட்டீங்க ஓகேவா அதுக்கப்புறம் வந்து எத்தனை வருடங்கள் எத்தனை திரைப்படங்கள் அவர் கூட வந்து நீங்கள் ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க நீங்கள் முதல் திரைப்படத்துக்கு அது நீங்களே தைச்சிருப்பீங்க இல்லையா ட்ரெஸ்ஸு அது என்ன திரைப்படத்துக்கு அந்த ட்ரெஸ்ஸு மொதல் முதல்ல தலைவருக்கு தைச்சிங்க நான் இருக்கா ஆ மொத 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 சபாஷ் மாப்பிள படத்துக்கு தான் சபாஷ் மாப்பிள சபாஷ் மாப்பிள படத்துக்கு ராமாலி ராணுக்கு தான் இது கொடுத்தோன்னா இவர் என்ன பண்ணிட்டாரு அப்போ எம்ஜிஆர் நாடகம் பண்ணுறோம் அவர் வீடு ராயஸ் ரோடு உள்பக்கம் இருக்குது வீடு ஜாரியம் வீடு அங்கே வந்து நைட்டு ஒம்பது மணிக்கு இருபது ஒம்பது மணில நைட்டு அங்கே போயிடுவார் படிக்கிறதுக்கு அந்த வழியில் இவங்க ஆஃபீஸ் ஒன்று இருக்குது அங்கே தான் நம்மளை வந்து இருக்க வச்சிருவார் இருக்க வச்சு வரும்போது அப்பப்போ வந்து பார்த்துக்குவார் ட்ரெஸ் ஏதாவது வேணா கூட முதல்ல ட்ரெஸ்ஸு தைக்கணும்னா எனக்கு குருவாக இருந்தவர் நடராஜன் ஒருத்தர் எம் நடேசன் சினிமா இன்ட்ரஸ் இல்லையே முதல் டெய்லர் அவர் தான் சினிமா எம் நடேசன் அவருடைய அஸ்டண்ட்டு நடராஜன் நடரா
எல்லா படம் அவருக்கு நிறையா சென்றில் நிறையா படங்கள் வரும்போது அவர் என்ன பண்ணுவார் இப்போ ஒவ்வொரு கம்பெனிக்கு ஒருத்திருப்பார் மெயினாக வந்து உள்ள ட்ரெஸ் எல்லாம் என்கிட்ட கொடுத்து தச்சு வாங்கிக்குவார் வாங்கிட்டு அவர் போய்ட்டு இருக்கும்போது எம்ஜிஆர் என்ன பண்ணுவார்க்கா அவருக்கு ட்ரெஸ்ஸு வந்து சீப்பு தான் போடணும் அந்த மாதிரி ஒரு மனப்பான்மை அவருக்கு அப்போது இவன் நடராஜ போடணும் அவர் நிறையா படம் இல்லை அவர் இருந்து போட முடியல அவர் டைம் கட்டன் பண்ண வேண்டி போடியான்ட்டு போயிடுவார் அப்போ நான் போட்டு இருக்கும்போது சரி ஓகே போட்டுவார் என்னடா வர ஒரு சரி அட்டன் பண்ண எப்படி கழிச்சு கட்டுறது அப்படின்னு யோசனை பண்ணிவிட்டு ஏதாவது அவர் தைச்ச ட்ரெஸ்ஸை போட்டு பார்த்துட்டு நல்லா இல்லையா பார்த்து அப்படின்னு இது பிரி மோதலில் நான் சொல்கிறேன் அப்படின்ட்டு போகிறாரு இவர் சொன்னது பின்னாடி அந்த வக்கம் போய் என்னை கூப்பிட்டு அவன் கிடக்கிறான் நீ ஒன்றும் பிரியாத எல்லாம் சரியாக இருக்கும் திருப்பி போட்ட சரியாக போயிருப்போம் அப்படின்ட்டு போயிட்டார் அப்புறம் மத்தியானம் இவ் மத்தியானம் இவர் ஷூட்டிங்க்கு போயிட்டு திருப்ப வந்தவர் என்னப்பா பிரித்தானார் இல்லை இல்லை நம்ம சீப்பு பிரி கொண்டாட்டார் அப்படி சொன்னால் உனக்கு சம்பளம் நான் தானே கொடுக்குறேன் நாங்கள் சொல்கிறத செய்ய அவர் சொல்கிறது இல்லைங்க அவர் நமக்கு குரு வாசிக்கலே எப்படின்னா குரு இனிமேல் நான் தான் நான் சொல்கிறது செய் இன்னிலேருந்து நடராஜன் வேண்டாம் அப்படி நடராஜன் கூப்பிட்டு நீ உன்னால் வந்து எனக்கு கரெக்டாக ஆட்டன் முடியாதனால நான் வேறு ஆள் வச்சுக்கிறேன் நீ நாளிலேருந்து நீ வராத உனக்கு உள்ள சம்பளத்தில் பெரிய ஒரு அணைக்கட்டு சொல்லி வாங்கிட்டு போயிடுட்டான் அதுக்கான நான் போகிறேன் ஏன்னா அந்த நேரத்தில் வேறு ஆள் கிடையாது எப்படி இருந்தாலும் நம்மளை தங்குவான்னு நினச்சி வேலை அழைச்சி பார்த்துக்கொண்டு போயிட்டார் இவர் உடனே உடுத்து உனக்கு நான் தான் குரு நான் சொல்கிறது செய் அப்படின்ட்டு அவர் சொன்னதை வேணுமே கொஞ்சம் எல்லாம் பிரித்து வைனார் பிரித்து வைத்தா எல்லாம் கரெக்டாக இருக்குது அழுது பார்த்தா ஏங்கா கரெக்டாக தான் இருக்குண்டா இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு ஒரு நூல் டைட்டாக பிடிக்கணும் போட்டு எல்லாம் பிடிச்சி போட்டோன்னா ஆ சூப்பராக இருக்குது இது வந்து நடேசன் எம் நடேசன் அவர் தெச்சாய் எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி எனக்கு மன நிறைவாக இருக்குது அப்படியே ரொம்ப பெருமையாக சொல்லிட்டு இனிமே நீ தான் அப்படின்னு சொல்லும்போது தான் மால் நீராக நாங்கள் வந்தார் வந்தோடனே இனிவு என பையனை தான் நீ படத்துக்கு நீங்கள் வச்சுக்கணும் அப்படி சொல்லி அதுலேருந்து அப்போ நான் எந்த படத்துக்கு போனாலும் நான் தான் தைக்கணும் அப்படிங்கிறத கொண்டு வந்துட்டார் காரணம் என்னை நம்பி வந்துட்டான் அவனை கண்டிப்பாக வந்து ஒரு ஆள் ஆக்கணும் சினிமா இண்டஸ்ட்ரியில் அப்படி சொல்லி வரும்போது உடனே அப்போ பேரெல்லாம் கொண்டு போய் திருவண்டு கீழே போடுவாங்க சில இதில் பேரே போட மாட்டாங்க கம்பெனிக்கு வேறு பெரிய பெரிய ஆளுங்க இருப்பானுங்க இந்த அவங்க இருக்கும்போது இப்போ பேர் அப்படா போடுறது போட்டு அப்படி யோசனை பண்ணுவாங்க அப்போ நான் சொன்னேன் நான் வந்து எம்ஜிஆருக்கு மட்டும்தான் செய்கிறேன் வேறு யாருக்கும் செய்யலை அதனால் ஆடை அலங்கார முத்து எம்ஜிஆர்னு போடுங்க பிராக்கெட்டில் என்ன இவருட்ட ரிப்போர்ட்டாக போச்சு போகிறோன்னா என்னங்க இது மாதிரி கேட்குறாரு அவன் கேட்குறது கரெக்டு தானே எனக்கு மட்டும் தானே செய்கிறான் வேறு யாருக்கும் செய்யலையே போட்டால் என்ன உங்களுக்கு குறைச்சி இல்லைன்னாரு இல்லை அடையாள முத்து எம்ஜிஆர்னு வருது ஆ போடுங்க ஆனால் எம்ஜிஆர்னா கீழே போட முடியாது அப்போ மேலே மொதல் வந்து அடையாள முத்து எம்ஜிஆர் எம்ஜிஆர் முத்து அப்படிங்கிறது அப்படி அது வந்து அப்படி ஒரு சினிமா இண்டஸ்ட்ரியில் ஒரு மதிப்பை தேடி கொடுத்தது எம்ஜிஆர் தான் அதை உயிரிழ வரைக்கும் மறக்க முடியாது இப்போ நீங்கள் நீங்கள் ரொம்ப ஹிட் தலைவர்து எல்லாமே நிறைய ஹிட் படம் தான் நீங்கள் வந்து ஒரு படத்துக்கு ஹைலைட்டாக பண்ணி அந்த படத்தில் காஸ்டியூம் செம்மையாக இருக்குது அப்படின்னு உங்களை பாராட்டியிருக்காரா அது என்ன படம் ஞாபகம் இருக்கா அது இந்த சிரித்து வாழ வேண்டும் சிரித்து வாழ வேண்டும் அந்த முஸ்லீம் கேரக்டரா ஓ அது நீங்கள் தான் அந்த அந்த ட்ரெஸ்ஸு நீங்கள் தான் தைச்சிங்க ஆமாம் ஃபுல்லாகவே அவர் அந்த லுங்கி ட்ரெஸ்ஸு ஜிப்பா எல்லாமே நீங்கள் தான் தைச்சிங்க எல்லாமே சூப்பர் 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 எல்லாமே தைச்சி கொடுத்துனா செய்யறனா துணி வாங்கிட்டு வந்துச்சுட்டு இப்போ இந்தியா செல்ல வச்சு இதில் துணிகள் நான் எடுத்துகிட்டு வருவேன் ஆர்ட் ஆகிட்டு சொல்லி ஸ்கெட்ச் போட்டு வாங்கிக்குவேன் ஸ்கெட்ச் போட்டது ஆனால் இந்த ஸ்கெட்ச்சு இந்த மாதிரி துணி வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன் இது இந்த மாதிரி லுங்கி இது ஜிப்பா இது இந்த மாதிரி இதுகள்லாம் போட்டால் நல்லாயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பார்த்துட்டு ஆ இதில் வந்து லுங்கி போட்டுக்கா இது ஜிப்பா போட்டுக்கா அப்புறம் கயிறு வாங்கி க தாயத்து மாதிரி ஒன்று பண்ணிக்கா அது கையில் கட்டிக்கிறேன் இல்லை கழுத்தில் கட்டிக்கிறேன் அப்புறம் கர்ச்சிப்பெல்லாம் த ரெடி பண்ணு ரெடிமேட் எல்லாம் சரியாக வராது ஒரு ஒரு துணி எடுத்து கட்டி ஒரு லெங்த்து பார்த்து கட்டி விட்டால் இந்த அளவுக்கு தொங்கணும் அந்த அளவு கொடுத்து இது என்ன அளவு வருதோ அந்த அளவுக்கு 
ஒரு பேப்பில் மாதிரி ரெடி பண்ணப்பார் அந்த வச்சு தயார் பண்ணு அது மாதிரி டை கட்டும் போதும் இந்த அளவுக்கு வரணும் கட்டி காமிச்சு அதுக்கு கீழே ஒரு மூணு இன்ச்சு நீளம் வச்சுக்கணும் போட்டு சொல்லுவார் அந்த மாதிரி ஒன்று ஒன்றும் அதை ஆல்ட்ரு பண்ணி இவர் காமிச்சு இவர் ஓகே பண்ணதை அப்புறம் போட்டதுனால்தான் அவரோட உடல் அமைப்புக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த ட்ரெஸ் வந்தது அது அவருக்கு யார் சொன்னாங்களோ அவருக்கு ஞாபகமாக என்ன இது வந்ததுன்னு தெரியாது அவர் சொல்கிற மாதிரி போட்டால் கண்ணாடி பண்ணுன்னா அவ்வளோ சு அவ்வளோ அமைப்பாக இருக்கும் அதை போட்டு இப்போ எப்படி இருக்குது அப்படிம்பார் அவர் போட்டார்னா அந்த ட்ரெஸ்ஸுக்கு தான் அழகு அவருக்கு அழகு இல்லை இல்லையா அது இல்லை இல்லை அதுக்கு தான் சில நேரத்தில் சுருக்கம் வந்துடும் கரெக்டாக இருக்கும் போது நாளே ரெண்டாம் நாள் சுருக்கம் வரும் அப்புறம் என்னங்க ரெண்டாம் நாள் இங்கே சுருக்கம் வருது நேரத்துக்கு சுருக்கம் இல்லை இப்போ ஏன் வருதுன்னா இந்த ஷார்ட்டு நாளைக்கு எடுத்துக்கு சார் டைரக்டர் கூட்டு இந்த ஷார்ட் வந்து க்ளோஸ் அப் நாளைக்கு எடுத்துங்க லாங் ஷர்ட் எடுத்துக்கு சார் லாங் ஷர்ட் எடுத்து அவர் எக்ஸசைஸ் பண்ணி எந்த இடம் வீக்காக இருக்குதோ அதுக்கு அது எக்ஸசைஸ் பண்ணி அவர் டெவலப் பண்ணிக்குவார் நீ உன்னோடைய அளவுப்படி துணி ரெடி பண்ணிக்கோ அந்த துணிக்கெல்லாம் நான் போதுக்கிறேன் அப்படி சொல்லிட்டு ரெடி பண்ணி அடுத்த நாள் பார்த்தா ட்ரிம்மாக இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு என்ன தான் தைச்சால் அதை அழகுபடுத்துகிற அளவுக்கு உடல் அமைப்பு அவருக்கு அமைஞ்சிருந்தது இங்கே இருக்காவே அதனால தான் அந்த ட்ரெஸ் எந்த ட்ரெஸ் போட்டாலும் அவருக்கு நல்ல அமைப்பாக இருந்தது அதில் கொஞ்சம் ஏதாவது ஆள் இருந்தால் கூட அதை சரி பண்ணிக்குவார் இது போட்டு இதை பண்ணு அதை பண்ணு இப்போ பண்ணிக்குவார் அதில் மறக்க முடியாது என்னென்னா சித்து வாழவனில் எல்லாம் தானதாரம் பண்ணிடுவார் ஒருத்த கடைசியாக வந்து ஒருத்த பெரிய கும்பிட்டு போட்டு கை கொடுக்குற மாதிரி வருவான் அந்த ரிங்குக்காக கை கொடுத்துனா கை கொடுத்துனா அவன் மோதத்தை உருவான் அது அவர் சொன்ன ஐடியா தான் எல்லாமே நிறவராதியாக இருக்கும்போது இது அவன் கண்ணில் பார்த்து பிடிக்க நான் பாருண்டு அவர் சொன்ன ஐடியா தான் சொல்லி அந்த மாதிரி அது அந்த படத்துலேயும் அதான் ஹைலைட் எல்லாரும் சொல்கிறது ஆமாம் அந்த மாதிரி இப்படி நம்மளும் நல்லா இருக்கணும் நம்ம கூட உள்ளவனும் நல்லா இருக்கணும் நம்மளை நம்பி படம் எடுத்தவன் நல்லா இருக்கணும் அது மாதிரி ப்ரொடியூசர் வாங்குகிற ப்ரொடியூசர் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி எல்லோரும் நம்மளை நம்பினவங்க எல்லாம் நல்லபடியாக வரணும் அப்படின்னு எல்லாத்துக்கும் நல்லா பாடு விடுவார் அதில் இன்னொருத்தர் எப்படின்னா திரையுலகம் தொடராஜின்னு ஒருத்தர் இருந்தார் திரையுலகம் தொடராஜில் தமிழ் சினிமா கரீம் தமிழ் சினிமா கரீம் கரீம் அவர் இவரை பாலம் பாலமாக திட்டுவாங்க கண்ணா அப்படின்னு எழுதுவான் அப்புறம் எல்லாத்தையும் வந்தோடனே ஸ்டுடியோக்கு எல்லாம் பார்க்குறது வந்தோடனே எல்லாத்தையும் கூப்பிட்டு கவரில் பணம் போட்டு நான் என்ன சொன்னாலும் நீங்கள் எழுத எழுத போகிறீங்க அப்படின்னு கவரை கையில் கொடுத்துருவா அதாவது வாங்கிட்டு சில பேர் இருப்பாங்க சில பேர் போயிடுவாங்க அதில் தமிழ் சினிமா கரீம் அவர் நொந்து போய் வந்தார் வந்தோடனே கூப்பிட்டு ரொம்ப விவசாரம் அவரே வ வெளியே வந்து கூப்பிட்டு போய் உட்கார வச்சு நீங்கள் என்னை பற்றி சொல்லாத சொல் பாக்கி இல்லை எல்லாம் சொல்லிட்டீங்க இருந்தாலும் என்னை நம்பி வந்திருக்கீங்க உங்களுக்கு வாழ்க்கை நான் கொடுத்தாகணும் அதான் எப்படி கொடுங்க யோசனை பண்ணிட்டு கொ கொஞ்சம் எப்படி பாரு அப்படின்ட்டு வந்தோடனே ஐடியா வந்து ஒரு அடிக்கடி பழக்கமா அது ஆமாம் அது ஒரு மாதிரி இப்படி வந்து அப்படின்ட்டார்னா அது ஃபைனல் பண்ணிட்டார் அந்த மாதிரி பண்ணிவிட்டு யோசனை பண்ணி நான் ஒன்று சொல்கிறேன் கேட்குறீங்களான் நான் சொல்லுங்க அப்படின்னே ஒரு விளம்பரம் கொடுக்கணும் அது காசு இருக்கா அவங்களுக்கு எல்லாம் நீங்கள் தான் கொடுக்கணும் அப்போ எல்லாம் அந்த பிரச்சனை கூப்பிட்டு எம்ஜி ராமச்சந்திரன் கரி சமல் சினிமாக்கு ஒரு படம் வந்து செய்து கொடுக்க போகிறார் அப்படின்னு விளம்பரம் போட்டுருங்க போட்டேன் அப்புறம் அவர் தனியாக கூப்பிட்டு விளம்பரம் போட்டோடனே எல்லோரும் அட்வான்ஸ் கொடுப்பாங்க உனக்கு அப்போ லட்சங்கிறது பெரியா உண்டல்ல அது மாதிரி எல்லா டிஸ்ட்ரிபியூட்டரும் பணம் கொடுத்துருவாங்க நான் கொடுக்க சொல்கிறேன் கொடுத்தோடனே அந்த பணத்தை வாங்கி வச்சுக்கோ வேறு ஏதாவது பயன்படுத்திக்க இதுக்கு வரக்கூடாது யார் கேட்டாலும் எம்ஜிஆர் காலேஜ் டிட்டு கொடுத்தோன்னா ஷூட்டிங் ஆரம்பிக்கிறேன் அப்படி சொல்லிடுன்னு ஸோ அவர் கார் கேட்டு சொல்லுவார் இவரை கேட்டால் ஆமாண்ணே நிறைய படம் நான் கொடுக்குறேன் கொடுக்குறேன்ட்டு கொஞ்ச நாள் இழுத்து அடிச்சுட்டு அப்புறம் யார் யார் எவ்வளோ கொடுத்துன்னு கொடுத்தோன்னே அவங்கள கூப்பிட்டு அவர்கிட்ட கேட்க வேண்டாம் நான் வந்து அதுக்கு பலம் கொடுக்கு படம் முடிச்சு கொடுக்குறேன் ஆறு மாதம் ஆகிற மூணு மாதம் முடியும் அந்த மாதிரி எல்லாத்துக்கும் இப்போ இவருக்கு யார் யார் படம் கொடுத்தாங்களோ அவங்களுக்கெல்லாம் படத்தை சீக்கிரம் முடிச்சு கொடுத்து அவங்கள உருவாக்கிட்டார் இவர் அவங்ககிட்ட இருந்து காசை வாங்கி கொடுத்து இவரை வாழ வச்சுட்டார் தன்னை திட்டினவனையும் வாழை துரோகினா கூட அவரை வாழ வச்சார் அந்த மனுஷன் தெய்வப்பிறை வந்து அவர் ஒருத்தருக்கு தான் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் வேறு யாருக்கும் இருக்காங்க இல்லை அது தெரிஞ்ச வரைக்கும் இல்லை அவர் மட்டுமே தான் வேறு யாருமே கிடையா
அவருக்கு குறைஞ்சது எத்தனை படத்துக்கு பண்ணியிருக்கீங்க எல்லா படம் முதல்ல வந்து சில பேர் எல்லாம் கம்பலில் பெரிய பெரிய ஆளுங்களாக இருந்தானுங்க எம்ஜிநா இருந்தார் பா ஏவி உள்ள பாய் ஒருத்தர் இருந்தார் இந்த மாதிரி ரெண்டு நாலஞ்சு பேர் தான் இருந்தாங்க அவங்க எல்லாம் தண்ணி போடுற வா பழக்கங்கள் அதனால் அவங்கள ஒதுக்கிறதுக்கு வழி இல்லாமல் ஒன்று ரெண்டு அப்படி வாங்குவார் அப்புறம் என்ன கூட வச்சுக்கிறதுக்கு நாங்கள் அவுட்டோர் போனோடனே ராத்திரி திடீர்னு பதினோரு மணிக்கு மேலே வந்து தோல் மேலே கை போட்டு நாளைக்கு என்ன சீனு என்ன படம் என்ன டைலாக்கு டைரக்டர் என்ன சொன்னார் இது என்ன சொன்னார் அந்த ட்ரெஸ்ஸு சரியாக வருமா இது வருமான்னு கேள்வி கேட்பார் பதில் சொன்னோடனே தண்ணி போட்டிருந்தால் அந்த வாடகை வரும் அதை செக் பண்ணி எல்லாம் இது முடிஞ்சு சரி இது ஒன்றும் இல்லை சைவை போட்டு சரி இவன் நமக்கு தகுதியான ஆள் தான் அந்த நம்மளை வந்து ஆரம்பத்தில் அதை கடைபிடிச்சு அப்படி அதனால் நம்ம கூட இருக்கிறது தகுதியானவன் தான் அப்படின்னு சொல்லி கடைசி வரைக்கும் நீ என் கூட இருக்க அப்படின்னு அப்படி வச்சுட்டார் அதே மாதிரி இது பண்ணார் அப்போ எல்லா படத்துக்குமே நீங்கள் தான் பண்ணியிருக்கீங்க அவருக்கு மட்டும் அவருக்கு மட்டும் இப்போ நீங்கள் அந்த காஸ்டியூம் பண்ணும்போது அந்த ஷூட்டிங் நடக்கிற இடத்துக்கு போவீங்களா எப்படி அங்கே இருப்பீங்களா அங்கே அங்கே தான் இங்கே கண்டிப்பாக ஆகணும் ட்ரெஸ் நான் தான் போடணும் கழட்டுறதுக்கு நான் தான் இருந்தாகணும் அந்த படம் முடிகிற வரைக்கும் ஃபுல்லாக இருப்பீங்க ஆமாம் ஆமாம் படம் முடிகிற வரைக்கும் இல்லை அவர் உடம்புல ட்ரெஸ்ஸை போட்டு விட்டு பட்டன் முதல் கொண்டு போட்டு விடுவேன் பட்டன் கழட்டுறது இந்த ஷூ மாட்டுறது ஷாக்ஸ் மாட்டுறது இந்த ஷாக்ஸை மாட்டும் போது இந்த மண் இருக்கும் அந்த காலில் தொடச்சன்னா நான் என்ன பாவம் பண்ணேன்னு தெரியலப்பா இந்த மாதிரி என் காலை பிடிச்சி தொடட்டார் நீங்கள் ஒன்று பாவம் பண்ணுங்க ஏன் தொழில் நான் வந்து சாக்ஸ் வந்து மண்ணோட போட்டால் நீங்கள் நடக்கும்போது செய்யும்போது உங்களுக்கு தடுமாட்டம் வந்துடும் அதை தொடக்க தொடச்சு சுத்தம் பண்ணி போடாது என்னோடய கிழமை அப்படியே டவுல் வச்சு தொடச்சி விட்டு சாக்ஸ் போட்டுவேன் போட்டுட்டு அவர் ஃபீல் பண்ணுவார் ஐயோ நம்ம காலை பிடிக்கிறானே அப்படிமா நான் சொல்ல எங்கேயோ அந்த கூட்டம் வந்து என்னை வளமாக்கிட்டீங்க இது சாதாரண விஷயம் அப்படி சொன்னேன்னு அது ஒரு இருந்தாலும் மனசை பாம சரி போட்டு போடு அப்படி போட்டுவார் போய் எல்லாம் ஷூட்டிங் முடிஞ்சு வந்தார் முடிஞ்சோடனே ட்ரெஸ்ஸு கழட்டுறதுக்கு நான் தான் வரணும் கழட்டி இது மாதிரி வச்சு இது பண்ணிக்கணும் ஷூட்டிங் முடிஞ்ச பிறகு அவர் வீட்டுக்கு போவீங்களா ராமாவரம் தோட்டத்துக்கு இருப்பேன் அங்கே இருப்பீங்களா இல்லை இப்போ ஷூட்டு பண்ணி என் வீட்டுக்கு நான் வந்துடுவேன் வந்துடுவேன் அதில் ஆரம்பத்தில் என்ன பண்ணுவார்னா ஷூட்டிங் முடிஞ்சோடனே பணம் ரூபா வந்து முதல்ல டெஸ்ட்டு ரூபா அப்படி நிறையா மடித்து மடியில் வச்சுருந்து வேஸ்ட்டு ட்ரெஸ்ஸு போடும்போது அதை அப்படியே பிடிச்சி அப்படி கீழே போட்டுருவார் ரூபா வந்து ஒரு கட்டாக இருக்கும் ரொம்ப அதில் எவ்வளோ இருக்குன்னு கூட தெரியாது யாருக்குமே யாருக்குமே தெரியாது தெரியாது அவரை ஒருத்தர் தான் தெரியும் அப்படி போட்டுருவார் அது அப்படியே இருக்கும் அப்புறம் நான் அவரை போட்டு செட்டுக்கு போனதுக்கப்புறம் அந்த துணி மடிக்கும்போது தம்முனுக்கு கேள் ஒழுகும் பார்த்து நான் எவ்வளோன்னு பார்க்க மாட்டேன் அப்படி சுருட்டி வச்சுருவேன் மேக்கப் முடிஞ்சு எல்லாம் முடிஞ்சு முடிஞ்சு கழுவிட்டு ட்ரெஸ் எடுத்துருந்தார் பேசிட்டு அது என்னன்னு தெரில உங்கள் வேஸ்டியில் மாதிரி கீழே விழுந்தது பார்த்தா ரூபாக இருந்தேங்க எவ்வளோ பாரு அது என்னன்னு தெரில இருக்குது அப்படி இப்போ மடித்து வச்சுருக்கேன் இந்த ரூம் உங்களுக்கு தான் வேறு யாருக்கும் இல்லை வேறு யாரும் வர முடியாது இது உங்களை தான் சரி சரி வேண்டாலும் வாங்கி வச்சுக்கார் அப்படியெல்லாம் டெஸ்ட் பண்ணார் நம்மளை ஆமாம் அது பண்ணார் திடீர்னு ஒரு நாளைக்கு என்ன பண்ணார் மோதத்தை கட்டி அப்படி வச்சுட்டு போயிடுவார் சரி பணத்துக்கு தான் அப்படின்னா பொருள் காசு போடுவான்னு பார்த்துட்டு மேக்கப் பிடிச்சி அப்படி மூஞ்சி போட்டு தழுவிட்டு சில நேரத்தில் கிரிச் பண்ணிவிட்டா எண்ணெய் போட்டு எல்லாம் தேய்ச்சி விடுவோம் கையில் உருகிடும் போது அவ்வளோ சுகமாக இருக்கு நின்று வேறு முதுகு தை தேர்லாம் போட்டு எல்லாம் தேய்ச்சி விட்டு நல்லா இருந்தால் தேய் தேய் நல்லா தேய் தேய்ச்சிட்டு மோதத்தை கழட்டி அது மேலே வச்சுருவார் மேக்கப் அப்புறம் கண்ணாடி பக்கத்தில் இருக்கு அப்புறம் வரட்டமா அண்ட் போகிறல கும்பிடு போட்டாச்சு போயிட்டு பார்த்தா போனதுக்கப்புறம் எல்லாம் ரூம் கிளீன் பண்ணி லாக் பண்ண பார்த்தா மோதிரம் இருக்கு அதுக்குள்ளே ஒரு கார்டனுக்கு போயிடுவார் தோப்பு போயிட்டு ஏ இந்த மாதிரி உங்கள் ரூமில் மோதிரம் இருந்தது மோதிரமா ஆமாம் 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 அங்கே தான் வச்சுட்டேன் எப்போ கொண்டு வர்றேன் கொண்டு வர்றேன் அப்படின்னா எங்கள் இப்போயே மணி பன்னெண்டு ஆகி போச்சு மூணு மணி ஆயிரமே வர்றதுக்கு வண்டி இல்லைன்னு வா நான் இருக்கிறேன் அவனை டெலிஃபோன் பண்ணி பேசுகிறீங்க ஆ டெலிஃபோன் தான் சொன்னோன்னா இவர் அப்படியே உட்காந்து பேப்பர் படிச்சுட்டு உட்காந்துட்டுப்பார் இவன் வர்றானா இல்லையா செக் பண்ணுறதுக்கு அப்புறம் போனோடனே அவன் வேறு வந்துன்னே அந்த மேனேஜரு திட்டுவான் ஏயா உங்களுக்கு வேறு வேலை இல்லை இருக்கும் பிராணம் வாங்கலாம் நான் போகிறதுக்கு திரும்ப ஆறு மணி காலேஜி நான் வரணும் அப்படின்னா இல்லைப்பா உங்களுக்கு எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுக
ஹாலில் கீழே உட்காந்து பேப்பர் படிச்சு புக்கு படிச்சுட்டு இருப்பார் ஆ வந்துட்டியா காலையில் கூட கொடுக்கலாமே சரி பரவாயில்ல கொண்டா அப்படி வாங்கி அப்படியெல்லாம் டெஸ்ட்டு பண்ணி நம்ம எழுதிக்க வந்தானா அப்படியெல்லாம் பார்த்து தான் நம்மளை ஓரளவு வச்சார் வெளியூர் போனால் எல்லோரும் அவங்கவுங்க வெளியில் போயிடுவாங்க இவருடைய நான் செல்வராஜின் ஒருத்தர் அவர் மேக்கப் பர்சன்ட்டு எல்லோரும் ரூமில் உட்காந்துருப்போம் நாங்கள் என்ன பண்ணோம் என்னடா விளையாடு சபாபதினு கூட சிறந்துட்டாங்களா அவங்க கூட ரெண்டு வந்துட்டு அப்படி எல்லாம் போயிட்டாங்க நம்ம அப்படி கொஞ்சம் சீட்டு கட்டு விளையாடுப்போம் அதனால் நம்ம இதில் லைட்டு வெளிச்சோம் திரும்ப பன்னெண்டு பன்னெண்டு வருக்கும் லைட் ஆஃப் பண்ணுறோமல்ல இவர் என்ன திரா பன்னெண்டு மணிக்கு ஆஃப் பண்ணுறானுங்க அப்படின்ட்டு நேரம் ஒரு நாள் சைக்கிள்லாம் வந்து போச்சுன்னு பார்த்தா விளையாண்டு பார்த்து அன்றைக்கி விளையாடுங்க வேண்டாம்னு சொல்ல உங்களுக்கு எல்லோரும் இங்கே எங்கே போயிடுறாங்க பொழுதுபோக்கு நீங்கள் என்னை நம்பி இங்கேயே இருக்கீங்க ஆச்சா பன்னெண்டு மணி வரைக்கும் விளையாடு அதுக்கும் பிறகு வேண்டாம் காசு வச்சு விளையாடாதீங்க அது மனஸ்தான் வந்துடும் அதுனா டூ ஃபார்ட்டி டூ ஃபார்ட்டி அது எழு நோட் புக்கில் எழுதிட்டு யார் த அதிகமாக பாயிண்ட் எடுத்துட்டு அவங்களுக்கு தோத்தவங்க தோப்பு கரணம் மூணு போடணும் மூணு தோப்பு கரணம் சூப்பர் இந்த மாதிரி இப்படியெல்லாம் தவறான ரூட்டுக்கு போகக்கூடாது அந்த தவறான ரூட்டுக்கு போனாலும் இப்போ ஒரு தப்பு நடந்ததுன்னா அதுக்கு தண்டனை உடனே மற்ற இப்படியெல்லாம் போட்டு அது ஒரு பொழுதுபோக்கத்தான் போவோம் அதே நேரத்தில் சாப்பிடும்போது அவருக்கு என்ன சாப்பாடு வந்தோ அந்த சோ சாப்பாடு எல்லாத்துக்கும் வரதான்னு பார்ப்பார் ஈவனாக அவர் சாப்பிட்ற பொருள் வந்து அப்படியே எல்லாருக்கும் இருக்கணும் ஒன்று கூட குறைய கூடாது அப்போ ரேவதி ஸ்டுடியோ அங்கே ஷூட்டிங் நடக்கும் ஷூட்டிங் நடந்த சொன்னே அண்ணே சாயந்தரம் என்ன டிஃபன் நேற்றுக்கு என்ன வாங்கணும் பாதம் அல்வாவா இன்றைக்கி மில்க் அல்வா வாங்க ஆப்பிளில் பச்சு போட்ட நல்லாயிருக்குமே ஆப்பிள் வாங்கி அப்புறம் முந்திரி பருப்பு பக்கடை வாங்கிக்கோ அது இந்த ட்ரைவின் ரெஸ்டாரண்ட் இங்கே இருக்குங்க ஜெமினி பாலபாரத்தில் அப்போ எல்லாம் பார்க் ஆகிட்டாங்களே அது அங்கே முந்திரி பக்கடா இதெல்லாம் கொடுத்து ஆப்பிள் வச்சு இதில் போட உட்லண்ட்ஸில் போடுவான் அங்கே வந்து வாங்கிட்டு ஒரு பதினஞ்சு பேருக்கு வாங்கிட்டுப்பா போனே ராமராவுக்கு அங்கே ஷூட்டிங் இருக்கும் அவர் டிஃபனுக்கு உட்காந்துருப்பார் சிவாஜி அப்படி உட்காந்துருப்பார் இவர் இங்கே உட்காந்துருப்பார் ராமராவுக்கு வந்தோடனே அங்கே உட்காந்து அவர் இந்த கால அமுகத்து ஒரு அஸ்டண்ட் வச்சுருந்தார் அவர் அவர் பேசிட்டு சாப்பிட்டுவார் இவருக்கு டிஃபன் வந்தோடனே உள்ளே போயிடுவார் சரி இவரை சுற்றி பத்து பேர் சேர போட்டு உட்கார வச்சு எல்லாத்தையும் கொடுத்து எல்லாத்தையும் ரா இன்றைக்கி சாப்பிட்டா எது நல்லா இருக்குது எது நல்லா இல்லை 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 எல்லாமே நல்லா இருக்குது ஆ சரி ரை அப்போ நாளைக்கு ஸ்வீட்டு வேறு இன்றைக்கி வந்து நாளைக்கு இந்த மாதிரி விதவிதமாக எல்லாத்தையும் சாப்பிட வச்சு அழகு பார்த்தவர் அந்த மாதிரி அது வந்து லைஃப் இப்போ நீங்கள் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் இருக்கும்போது உங்களுக்கு வந்து புரட்சி தலைவி அம்மா கூட உங்களை நல்லா உங்களோட பழகுவாங்களா பேசுவாங்களா அவட்ட பேச்சே வச்சுக்காதுன்னு இருக்காரு ஓ பேசக்கூடாதுன்னு சொல்லிடுவார் அவர் தவிர வேற யார்கிட்ட பேசக்கூடாது ஷூட்டிங் டைமில் யார் இருந்தால் லேடிஸ் கிட்ட நான் பேசக்கூடாது பேசக்கூடாது எந்த லேடிஸ் கிட்டே பேசக்கூடாது லேடிஸ் இருந்தாலும் உனக்கு அங்கே வந்து உட்காந்தா பேசிட்டு இருக்காங்களா நீ உள்ளே வந்துடும் வெளியில் உட்காந்தா அவங்க பேசுகிறத பார்த்து மற்ற பார்க்குற ஏதா தவறான செய்தியை பார்ப்போம் அதுக்கு நம்ம இடம் கொடுக்கக்கூடாது அதனால் உனக்கு பிடிக்கலையா உள்ளே வந்து ரூமில் இரு இல்லை அதுக்கப்புறம் அவங்க ஷூட்டிங் முடிஞ்ச பிறகு கூட அவங்க உங்ககிட்ட ப பேசியிருக்காங்களா பழகியிருக்காங்களா அப்படின்னு கேட்குறேன் ஆ அவங்க வருவாங்க வந்தோன்னா வச்சா சாமியார என்ன வங்காள் போய் சாமியாரன்னு கூப்பிடுவாங்களா எங்களுக்கு வேணும் வேறுபடுத்துறதுக்கு அப்போ ஒவ்வொரு படத்துக்கும் டான்ஸ் குரூப் பதினாறு பேர் வேறுபாங்க என்ன சாமியார் என்ன வங்காள் போயிட்டாரா போப்பா வம்பிழுக்காதுங்க அப்படின்ட்டு என் வேலையை நான் பார்த்துட்டு வந்தேன் வந்து இப்போது நீங்கள் தலைவருக்கு மட்டுமே நீங்கள் காஸ்டியூமராக இருந்திருக்கீங்க இப்போ வந்து அதே ஆப்போசிட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இவர் நடிகர் திலகம் இருந்திருக்கார் அவருடைய படங்கள் போயிட்டுருக்கோம் ஏன்னா இது அவர் முத்துன்றவர் வந்து தலைவருக்கு இவ்வளோ காஸ்டியூம் இவ்வளோ ஃபிட்னஸாக சூப்பர் சூப்பராக காஸ்டியூம் பண்ணுறாரு நமக்கு ஏதாவது ஒரு படத்தை கூப்பிடலாமே அப்படின்னு யாராவது உங்களை வந்து அணுகிருக்காங்க கேட்டாங்க நான் அவருக்கு அவருக்கு மட்டும்தான் அவருக்கு ராமகிருஷ்ணன் ஒருத்தந்தார் அவர் நம்ம கடைக்கு வர வந்தோடனே ஆனால் நம்மளுக்கு ஏதாவது கொஞ்சம் அப்படின்னாரு அந்த பேச்சுக்கே இடம் இல்லை யார் கேட்டாங்க சிவாஜி கணேசன் கேட்டாங்க என்னுடைய டெய்லர் டெய்லர் கொஞ்சம் அவருடைய படத்தை கேட்டாங்க ஆமாம் இவருக்கு மட்டும் எப்படி ட்ரிம் ஆகுது எப்படி வருதுன்னு சார் நான் இவருக்கு வந்து உடல் அமைப்பு உடல் அமைப்பு ஆமாம் அது வந்து அந்த உயரம் அந்த இது அந்த இடுப்பு வரைக்கும் உள்ளது அதில் லெங்த்து கட்டுமஸ்தான அந்த உடம்பு இது வந்து வேறு யாருக்கும் கிடையாது 
இவருக்கு எந்த மாதிரி போய் ட்ரெஸ் போட்டாலும் இவருக்கு பொருந்தும் பொருந்தும் ஆமாம் மற்றவங்களுக்கு அது சரியாக வராது அதனால் நான் செ செய்து கொடுத்து நல்லா இல்லைன்னா எப்படி அந்த ஆளுக்கு தைச்சு கொடுக்கலாம் சொல்லி அவரை தப்பாக பேசுங்க அந்த அதனால் அது வேண்டாம் நீ வந்து கேட்டீங்க அது வரைக்கும் சந்தோஷம் தொழில் ரீதியாக தொழில் மரியாதை கேட்டீங்க நான் வந்து அவருக்கு இருக்கேன் வேறு யாருக்கும் நான் செய்ய மாட்டேன் அப்படி சொல்லி அனுப்பிச்சிடுறேன் சரிண்ணா ஒளிவிளக்கு படத்தில் நாங்கள் புதுசாக கட்டிக்கிட்ட ஜோடி தானுங்க அந்த காஸ்ட்யூமை பற்றி சொல்லுங்க அது வந்து அந்த குருவிக்காரங்களை வர சொல்கிறாங்க ஓகே ஓகே வர சொல்லி அவங்க எப்படி ட்ரெஸ் போடுறாங்க அதெல்லாம் ஒரே கப்புன்னு வாடி அழைக்கும் அவங்களுக்கு அதெல்லாம் வாங்கிட்டு துணி வாங்கி அந்த மாடலில் செஞ்சு கொடு எப்படி கழுத்தில் கட்டுறாங்க கையில் கட்டுறாங்க அந்த ஒடுக்கி அடிக்கிறது எப்படி அந்த டர்பன் எப்படி அது மாதிரி அந்த டர்பன்லாம் தெலுங்கில் வந்து ரசாக் பாய்னு ஒருத்தர் தார் ஆமாம் அவர் தான் டார்ட்மெண்ட்லாம் செஞ்சு விட அவர் தான் இந்த தொப்பி கூட அவர் தான் செஞ்சது அவர் ஒருத்தர் தான் ரசாயன் பாட்டு அப்போ அவர்கிட்ட கட்டால் இந்த மாதிரி டர்பன் கட்டின மாதிரி இருக்கணும் அதே நேரத்தில் டர்பன் செஞ்ச மாதிரி இருக்கக்கூடாது இருக்கக்கூடாது துணியில் கட்டுப்பார் அது மாதிரி பக்கமாக செஞ்சு கொடுப்பார் செய்கிறது அவங்க பேர் எனக்கு அதான் ஒருத்தர் கஷ்டப்படுவார் அண்ணன் வந்து பேர் தட்டிட்டு போயிடுவார் அப்படி தான் ஒன்று ஒன்று அது மாதிரி சரிண்ணா இப்போ நீங்கள் படத்தில் நிறைய எல்லா ஷூட்டிங் ஸ்பாட்லேயும் இருந்துருக்குன்றீங்க உங்களுக்கு வந்து தலைவர் கூட வந்து அந்த ஷூட்டிங் ஸ்பாட் பிடிச்ச படம் அப்படின்னா உங்களுக்கு எனக்கு இந்த படம் ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் எந்த படம் உங்களுக்கு ரொம்ப விரும்புவீங்க அப்படின்னு வந்து இந்த படம் தாங்க சிரித்து வாழ வேண்டும் தான் சிரித்து வாழ வேண்டும் தான் ஏன் பர்டிகுலராக அந்த ஒரு படத்தையே சொல்கிறீங்களா அதில் எல்லாரும் பாராட்டும்படி அமைஞ்சிருந்தது எல்லாம் அந்த வேஷங்கள் எல்லாமே எந்த குறையும் சொல்ல முடியாது இப்போ மற்ற படங்களில் ஏதோ ஒரு வகையில் இப்போ பெல் போட்ட பா பெல் போட்ட போடுவார் வேறு படகு போட்ட போது அது சில இதில் இவருக்கு ஒரு அமைப்பு இருக்காது நான் சொன்னேன் ஏன் பெல் சாப்பிட மாட்டேங்கிறார் பெல் போட்டோம்னா இந்த இடத்துல வந்து பிளைனாக வரணும் உங்களுக்கு தப்பாக தெரியக்கூடாது உங்களுக்கு வந்து அந்த பிளைனாக வைக்க முடியாது நான் அந்த இப்போ போல்டு வச்சா தான் அந்த ட்ரெஸ்ஸுக்கு அழகு வரும் அது தான் பண்ணுறேன் அது வைக்கும் போது கீழே லூஸ் அதிகமாக இருக்கும் அது பார்வை இருக்காது அதனால தான் அது வேண்டாம் அப்படின்னு அதான் அப்படி அந்த மாதிரி சொன்ன ஐடியா சொன்னால் கேட்டுக்குவார் சரி இப்போது தலைவர் கூட வந்து ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் நான் கூடியே இருப்பேன்னு சொல்கிறீங்க ஆமாம் எந்தெந்த நாடுக்கெலாம் போயிருக்கீங்க எந்த ஊருக்கெலாம் போயிருக்கீங்க வெளியூருக்கெல்லாம் போகும்போது எல்லாம் ரெடி பாஸ்போர்ட் எல்லாம் எடுத்து ரெடி உறைஞ்சிட்டு வரணும் ஃபுல்லாக போகும்போது அப்போது டாக்டருக்கு ரொம்ப சீரியஸாக போச்சு சரி இப்போ பிஆர்எஸ் டாக்டர் கொடுத்தா என்னென்னா ரொம்ப முடியாமல் இருக்குது டயோரியா எந்த நேரத்தில் என்னன்னு தெரியலன்னா நான் அழுதுறோன்னா நீ இருந்து பார் ஆச்சா அந்த ட்ரெஸ் எல்லாம் பேக் பண்ணி கொடுத்து அவரே எடுத்து போட்ட வெளியூரெல்லாம் போகிறார் இல்லைங்க எல்லாம் அவரே இந்த எல்லாம் செலக்ட் பண்ணி போட்டு இந்த மாதிரி பண்ணி எல்லாம் சிறப்பாக வந்து ஊர்லேருந்து வந்தோடனே கூப்பிட்டு அங்கே போய் கேட்டிருக்காரு பிஆர்எஸ் அவர் அசிஸ்டன்ட் விட்டு போய்ட்டு அப்போ அப்போ கேட்டு ட்ரீட்மெண்ட் என்ன செய்யணும்னு சொல்லி இதெல்லாம் பண்ணி முடிச்சுட்டு அப்புறம் குடமாய் வீட்டுக்கு வந்துடான்னா அவளை சந்தோஷப்பட்டு சரி இருக்கட்டும் ஒழுங்கு அஞ்சுட்டு வாழ்க்கைக்கு ட்ரெஸ் எல்லாம் ட்ரெஸ்ஸும் தெரியாது அப்போ இல்லை இல்லை இன்னொரு படத்துக்கு அவனு தைச்ச ட்ரெஸ்ஸுங்க அது அப்புறம் ஒழுங்கு அஞ்சுட்டு அந்த ட்ரெஸ்ஸை நான் போட்டுக்கிறேன்ப்பா அப்படி அந்த ட்ரெஸ் எல்லாம் பேக் பண்ணி வாங்கிட்டு போயிட்டு அந்தந்த வேஷத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அவர் பிரித்து போட்டார் எல்லாம் அவர் தான் காஸ்டியூம் வேறு எல்லாமே நான் ட்ரெஸ்ஸை மட்டும் கொடுத்து அனுப்பிச்சேன் நான் போகாதனால எல்லாம் போட்டு நல்லபடியாக முடிச்சு வந்தார் வந்து சொன்னார் எல்லா ஊரும் பார்த்துருக்கலாம் பொண்ணு இந்த மாதிரி பண்ணிட்டா என்ன பண்ணுறது பரவாயில்ல நீ படத்தை பார்த்து ரசிச்சுக்கோன்னு சொல்லி அந்த மாதிரி பண்ணாங்க இந்த உலகத்தை சுடுகாடாக்கும் மூன்றாவது உலக யுத்தம் எங்கு தோன்றுமோ எப்படி வெடிக்குமோ என்று மனித குலமே அஞ்சு அஞ்சு நடுங்கிக் கொண்டிருக்கிறது இந்த நிலையில் மேலும் ஒரு அழிவு சக்தி தேவையா